嗯。干嘛？金阳说宋协不好，你要给宋协的人一点钱驱邪。你是哪个村里来城市打职业的？家里通网了吗？切，不知好歹。只有情侣之间才有这种说法。那你还给我。你以为扔进去了我就找不到啊？慢慢找。陆思成，幼稚。成哥，成哥，今天那个女的是谁啊？那个女的，哪个女的呀？你们怎么什么都知道？福尔摩斯呀？她不是谁？家里给我安排的相亲对象。你为什么要相亲啊？什么叫我为什么要相亲？我已经到了法定结婚年龄，还有是个成年人了，为什么不能相亲？没事，没事。但是我拒绝了。现在别谈恋爱。是啊，现在不想想这个，我想赢取世界冠军的奖杯过门，把他大叫那种。拒绝人还加人家微信。早删了。这都能听见？啊。不是好不好看，合不合适，是不是这个圈子里面根本不敢要，早晚会分手，浪费时间。怎么不会分手？孩子，啊，说出你的故事。说啥呀？我还小，我什么都不懂。我已经把所有的青春和少女心都奉献给电子竞技了。看到了吧？还想了解更多详情，不要来问我，去问简阳。对 ，C 开战队的那一个，还有刚才那个说以前觉得死梅林矮，现在一对比觉得死梅林也不错，可以和我凑合的。房管干活了，封一个月，理由是侮辱我对 UI。喜欢什么样的？我以前不是说过了吗？游戏打得比我好的。听见了吧？队长根本就不喜欢人类，你们可以放心了。来，孩子 ，solo。solo。啊。solo。这么刺激的吗？哎呦，真是！盘你们都凑齐了看热闹也是不容易啊！今晚 Z 七 D X 基地将举办一场夜宵为最终大奖的 solo 大赛，比赛双方童瑶、陆思成。周围的吃瓜群众们，看比赛时请闭好你们的嘴巴。当然了，老规矩，谁输谁请客吃宵夜。点。等等，我为什么要和他 solo？ 你们想吃夜宵，你们可以让他请。那是因为我们陈哥今天要证明，在这个世界上没有女生打游戏比他更厉害。所以呢，少女们，你们死心吧。老毛，你是不是傻？咋了？小姐姐，嗯，加油，赢了我们吃小龙虾，加油，加油，加油，加油。就算我不打这场 solo 赛，我也可以请你们吃宵夜啊。不能一次一个人吃十斤的小龙虾，算什么小龙虾呀？对呀、啊，吃不饱啊。我会努力赢的，加油吧，加油！你怎么还开直播啊？网友的小龙虾也邀请了，仿佛看见陈哥比武招亲现场，房间就是他的擂台。我也好想试试，万一赢了呢？在场观弹幕了，搜了回去知道吗？知道啊，三头一塔吗？注意，成哥要开始公布比武招亲的规矩了。小姐姐能否抱得队长归？我申请一起上。成哥给我讲讲。哇塞，成哥一言不合关了弹幕，吃瓜群众们不能发表吃瓜感言了，傲娇啊！好，我们 MC 啪，大家好，下面我就给你们介绍一下 solo 比赛的规则。第一是不准带阴阳术，哦，第二不准带自愈、狐除这样的灵咒技能，第三在中路对打。以中路两边的草丛作为边界，超过边界算作弃权。第四，核心规则，以杀掉对方三个人头或推掉对方一个塔定输赢。公平起见，双方都不能用各自最擅长的试试，选同路试试。好啊，那战士自可辅助。辅助？哎，战士。好了 ，solo 大赛现在开始 ，Let it go。行
，连续塔下的兵也能漏啊！你闭嘴。哥提前到达六级了，小姐姐要小心啊！小姐姐也到达了六级，但是成哥并没有打算给她反打的机会。胖子，嗯，你刚刚是故意的是吧？这么明显吗这只能打了，三头一塔，别急。小姐姐，加油啊！没事，咱们不急，慢慢来。干嘛呢？你突然上头怎么回事？有机会，控他！追追追！现在双方的比分是二比二平，两个人也都到达了满级六神装。那么接下来，究竟是小姐姐一举拿下队长的狗头，还……哎，人头，哎，开启我们欢乐的小龙虾之旅，还是队长击败小姐姐，验证她不爱人类的传说呢？让我们拭目以待。作为一个几千把的老圣丹，我想说，满级的九吞童子是打不过满级的慈母童子的。那要看是谁打，是吗？对啊。哎呦，完了，完了，不说了。成哥真的很鸡贼，赚足了伤害就跑，好气。哎，还能不能吃小龙虾去看这波了？都闭嘴，我要死了。
小姐姐，加油！小姐姐，加油！小姐姐，加油！小姐姐，加油！小姐姐，加油！小姐姐，加油！小姐姐，加油！